Good evening, ladies and gentlemen. We are here today to um, commemorate and to um, evoke one of the greatest figures of the Romanian uh, modern history. Uh, personality upon uh, whom the modern Romanian state is based and built. Um, we are uh, speaking and um, presenting the times and the personality of Prince Alexandrion Cusa, who was the first prince of the Romanian unified principalities of uh, Wallachia and Moldova, uh, which uh, have been unified through a daring and very intelligent act of the political class in uh, January 1859. It has also been a complex uh, international uh, context uh, in which this event uh, took place and could take place. We will hear also uh, the uh, position of Great Britain in this whole context. But before starting to um, ascend into uh, these uh, this, uh, events and into the story, I want to present our guest tonight, one of the most uh, competent uh, people in Romania to speak about uh, the reign of Alexandru Ancuza, Mrs. Aurica Ikim, who is the um, leader of the uh, Museum for Unity in uh, Yash, Yash being the capital of uh, the historical province of Moldova, and uh, being known in Romania as the um, cultural capital of the country because uh, you will see of uh, its uh, dense history, not only in uh, political respect, but also in uh, personalities who uh, gave their, their um, decisive uh, touch to the uh, Romanian culture, to Romanian poetry, to the Romanian prosa, and uh, to uh, the immortality of the times they lived in. So welcome, uh, Aurika Ikim. Dr. Aurika Ikim. She uh, is now, uh, she is also a founder of institutions in Yash because after being 30 years the director of the uh, Museum for uh, Unity in, in Yash, which has been the former house of Alexandru Ancuza, now she is the founder of the, um, and the director of the Museum of the Municipality in Yash which bears the name of um, Queen Marie, who is another uh, uh, bright uh, figure of the Romanian history and also of the Romanian um, British um, historic uh, uh, contacts. But this is a totally different story, which uh, took place uh, almost three generations later. So we uh, stay, uh, we stick to the middle of the 19th century, and uh, we invite um, Mrs. Aurika Ikim to uh, present us the um, personality of Alexandru Ioan Cusa, whom she published a lot of books about. And uh, we have also the commemoration today, uh, today in this period, uh, it, it has been on the 16th of uh, May, actually. But uh, this year is the 150th year of the uh, death of Alexandru Ancuza in exile in Heidelberg. This sad story will also be, be told by um, our guest tonight. And uh, this is the moment to present a freshly published book about the reign of Alexandru Ancuza and uh, with a lot of documents, some, 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 some of them uh, published for the first time in, an, uh, in, an, uh, in this uh, album, uh, the book will be, become part of the library of the Romanian uh, Cultural Institute. So uh, any of you who is interested can, can borrow it and uh, have a deeper look in it. So uh, Mrs. Aurika Ikim, please. 
Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a fi astăzi aici pentru a prezenta una dintre cele mai frumoase pagini din istoria României, cea scrisă de Alexandru Ioan I. Thank you for being here and uh, for witnessing the story of one of the most um, spectacular pages of Romanian history, that of uh, Prince Alexandru Ioan I. Înainte de a începe prelegerea mea, aș vrea să mulțumesc domnului Claudiu Florian pentru invitația adresată. Am mai avut prilejul să pot conferenția chiar pe 24 ianuarie și probabil acest prim eveniment l-a determinat pe domnul Claudiu Florian să-mi facă invitația aici, astăzi. Well, she... Um, sends her appreciation to the Romanian Cultural Institute for being here uh, this time uh, live because she has been invited to uh, present online the uh, uh, event of the unification of the Romanian principalities uh, that on the 24th of January um, this year. Da, please. I will uh, translate the, the presentation. În temerea unui stat modern, dimensiunea istorică a personalității lui Alexandru Ioan Cuza. The founding of a modern state, the historic dimension of uh, the personality of Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Ioan Cuza, prin întreaga sa biografie, întregește galeria personalităților formate în spiritul viacului în care a trăit. Întregul său parcurs profesional, intelectual și diplomatic conturează portretul omului de elită, modelat după valorile, idealurile și ideile Europei secolului al XIX-lea. Alexandru Ancuza, through his whole biography, uh, fulfills the uh, gallery of uh, personalities um, constructed in the uh, spirit of the um, the century uh, and of the time they, they lived in. His whole professional, intellectual and diplomatic uh, evolution uh, um, presents the um, man of elite um, molded after the values, the ideals and the ideas of uh, the Europe of the 19th century. De cele mai multe ori, istoricii, cu precădere cei din școala istoriografică românească, au prezentat pe larg domnia lui Alexandru Ioan Cuza, a rămas însă mai puțin sau insuficient reprezentată dimensiunea europeană a personalității acestuia. Historians presented uh, in uh, detail the um, political uh, evolution of, Alexand of Alexandru Ioan Cuza but um, there is still much left to be said about his European evolution and role. Acționând în toată perioada veții, sub impulsul dat de secolul națiunilor, primul domn al României moderne este incontestabil o personalitate de talie europeană. Ecourile domniei, vieții și a detronării sale au depășit spațiul european, acestea regăsindu-se în, ce, în cea de-a doua jumătate a vecului a XIX-lea, locul și impresa americană, după cum o dovedesc cele mai recente cercetări. His whole life he uh, acted under the um, impulse of the uh, century of the nationalities, as the 19th century has been called. Um, and uh, as uh, the first uh, prince of modern Romania, he uh, has been and has proven himself as a personality of uh, European format. Uh, his, um, the echoes of his uh, reign and of his uh, life and also of his uh, dethronation uh, have um, 
uh, gone beyond uh, the European space. Uh, recent um, researches proved that uh, even the American press uh, related in detail about them. Personalitatea și faptele sale l-au situat pe Marele Domn în aceeași pleiadă uh, a importantelor personalități europene care au avut un mare impact asupra împlinirii idealurilor naționale. His posterity and his uh, actions uh, placed him uh, into the uh, series of uh, important European personalities with a big impact on the uh, fulfillment of national ideals. Alexandru Ioan Cuza s-a născut în 1820 la Bârlad, după cum o dovedesc cele mai recente studii. Mult timp s-a dovedit incertă uh, localitatea unde s-a născut. Unii au spus la Bârlad, alții au spus la Galați, fiecare și l-a revendicat, dar diploma de bacalaureat și apoi actul morții vor dovedi că acesta s-a născut la Bârlad. Alexandru Iancuza has been born 1820, uh, 1820 in Berlad, but uh, his fame, his later fame, uh, was so big in Romania that there were certain other uh, cities who claimed uh, that he has been uh, born there, one of them being the big city of Galați. But uh, uh, in those times the documents were a little scarce at the, at the beginning of, of, an, of a lifetime of a later personality. But uh, his uh, diploma of uh, graduation at the uh, university in uh, Paris and uh, his um, death certificate uh, proved that uh, his actual place of birth has been Berlad. Uh, slide presenta arborele genealogic al familiei. The genealogic tree of the family of Alexandru Ancuza. Viitorul principe a copilărit la Moșia Barboș, lângă Huș, iar primele studii le-a făcut la Iași. The future prince um, uh, lived his childhood at Barboș, at the great domain uh, close to Huș, and uh, his first studies he did in Iași. Calea spre Europa i-a fost deschisă în vara anului 1834, când Alexandru Ioan Cuza va pleca la Paris să-și completeze studiile. His uh, European path began in 1834 at the age of 14 when he uh, went to Paris to uh, continue studying. Drumul de la Iași la Paris a durat trei săptămâni, într-o perioadă în care marele distanțe erau străbătute cu diligența. The, the way from Iași to Paris um, lasted for three weeks uh, in a period where the, uh, the, um, um, uh, all these uh, sort of uh, trails uh, have been done with the postelion, with, the, with horses. Parisul anilor 40 era locul cel mai potrivit în care tinerii români puteau simți pulsul Europei într-un secol de efervescență și de redeșteptare a conștiințelor naționale. De altfel, acest fapt reiese din sursele memorialistice și documente, documentare ale perioadei. The Paris of the 30s and 40s of the 19th century was uh, the best place uh, for uh, the youth, uh, including the Romanian youth, to feel the pulse of Europe in a, in a century of um, a national rebirth and uh, national uh, conscien consciousness, uh, where uh, as well uh, the uh, documents uh, prove this, uh, this, uh, this evolution and this effervescence uh, of Paris at that time. Mai târziu, Ioan Ghica îi amintea lui Vasile Alexandrii despre întâlnirile acestora de la Paris și spunea Într-o duminică, micile noastre cârduri se întâlniseră. Mentorii noștri se opriseră un minut de vorbă. Nu știu cum, nici în ce fel, dar ne-am pomenit deodată amestecați și braț la braț un muntean cu un moldovean. Vorbeam fiecare limbajul provinciei noastre și ne înțelegeam, parcă am fi vorbit aceeași limbă. Ce revelațiune! Din acel moment nu a mai fost nici muntean, nici moldovean. Eram cu toții români. 
There were at that time the two Romanian provinces uh, of um, Moldavia and uh, Wallachia, which uh, were not yet united. Um, and um, in, uh, in those uh, times, um, Ion Ghica, uh, a great uh, Romanian writer, uh, uh, wrote to Vasile Alexandri, uh, one of the big, uh, greatest Romanian poets of the 19th century, um, in a letter uh, describing the atmosphere of uh, Paris of that time and of the meetings of the uh, young uh, Wallachian and uh, Moldavian um, uh, students in Paris. Uh, quote, in, uh, on a Sunday, our uh, little um, uh, groups uh, came together, our um, uh, mentors um, uh, stood and uh, had a, a short talk. I don't know how, uh, I don't know why, but uh, all of a sudden we have been uh, mixed up and uh, close um, uh, uh, Wallachian and uh, Moldavian went side by side. We spoke, every, each one of us spoke the language of our province and we understood each other as if we had, uh, ha had no, no difference at all. Uh, what a revelation. From that moment we have been neither Wallachians nor Moldavians. We all have been Romanians. Iată diploma de baccalaureat a lui Alexandru Ioan Cuza. The graduation uh, uh, diploma of Alexandru Ioan Cuza in Paris. Aici este sintetizat întreaga activitate a pregătirii sale, cursurile pe care le-a urmat. All of his courses uh, and all of his uh, marks and results are synthesized here. Aș vrea să vă spun că după ce și a luat diploma de bacalaureat în litere, a dorit să facă medicină. Dar, intrând într-o sală de disecție, a, se, a înțeles că nu se poate, nu poate suporta sângele și atunci a ales să facă dreptul. Va urma doi ani la facultatea de drept, va renunța întorcându-se în țară. His first uh, idea after graduating was to uh, become a doctor, but uh, his first visit at the dissection room uh, made him change his mind. So he uh, decided to uh, become a lawyer, and this is what he started uh, studying. Da. Din 1939 se întoarce la Iași, iar la îndemnul tatălui său intră în armată ca și cadet, pregătindu-se pentru cariera de ofițer. În februarie 1842 este numit președinte al judecătoriei ținutului Covurlui cu sediul la Galați. La sfârșitul anului 1843 îi se conferă titlul de agă, adică conducător al armatei. Uh, later in 1839 he comes back to Iași and um, motivated by his father he joins the army uh, as a cadet and uh, as uh, becoming a career officer. Uh, in February 1842 he is also um, appointed as a president of the high court of the Covurlui uh, region with, uh, with uh, based in, in Galați. At the end of 1843, he also receives the title of Agă, which is uh, commander of the army. Un alt eveniment important al veții, cum de altfel este pentru fiecare dintre noi, înseamnă căsătoria. În 1844 se va căsători cu Elena Rossetti, o doamnă care provenea din familie uh, recunoscute în Moldova, cu precădere din familia Sturza. One uh, decisive moment in his life was marriage with uh, Elena Rossetti, uh, who was a devoted uh, wife and uh, an unconditional um, sustainer of his, of his cause and of his uh, later fight, uh, which uh, uh, was about to start. Doamna Elena s-a dovedit a fi o soție devotată, care a susținut necondiționat din umbră îndeplinirea misiunii pe care Alexandru Ioan Cuza și-a asumat-o. A fost implicat în multiple acte de binefacere, a înființat primele orfelinate și s-a dovedit a fi, pe drept cuvânt, prima doamnă a românilor. 
She has also been uh, active in a lot of uh, charity acts. She uh, founded the first uh, orphanages and in everything she did, she proved to be a real first lady of Romania. Odată în plus, a însușirii de către viitorul domn pentru a i arăta calitățile pe care le voi descrie mai târziu, una dintre este ea denotă idealul modernității și aceasta o reprezintă prin faptul că din zvodul de zestre ale Lenecuza, deci din zestrea care a fost oferită de părinți doamnei care însemna și moșii și toate care fac parte dintr-o zestre a unei viitoare doamne, Cuza refuză robii țigani. I need help with my English. Zestre. How is zestre called in English? Dory. Dory, exactly. Thank you. Well, uh, one of his, uh, one uh, proof of his um, humanitarianism uh, has been the fact that uh, he um, married Elena Cusa, Elena Cusa bringing a great uh, dory. And uh, in this dory, at that time, uh, there were also um, slave gypsies, because at that time the gypsies were not yet freed, as uh, were the, the, the black, uh, uh, blacks in America. Uh, so uh, uh, Alexandru Ancuza refused from the whole dory the gypsy slaves. He did not want to have gypsy slaves in his uh, property. O importantă etapă din viața lui Alexandru Ancuza se va deschide în anul 1848. În timpul evenimentelor revoluționare, acesta va fi în primele rânduri, luând cuvântul în cadrul adunării de la hotelul Petersburg din Iași și cerând în acea seară de 27 martie înfăptuirea de reforme care să modernizeze România. One very important uh, moment also in the life of Alexandru Ancuza as well as in the life of Europe at that time was the revolution of 1848. Uh, in, uh, during these uh, events uh, he was uh, one of the most active uh, uh, persons in, uh, in Moldo Moldova. Uh, he took um, uh, initiative in uh, several meetings, one of them being at the Hotel Petersburg, yes. when at the 27th of March he uh, asked for a lot, uh, for several reforms in order to modernize Moldova. Revoluția a fost rezultatul unor acumulări adânci. Tinerii din Moldova și țara românească, care și-au desăvârșit educația în marele capitale europene, au rezonat cu ideile promovate de liberalismul european și au entuziasmat cu idealul afirmat de aceștia. The revolution was the result of deep, deep, deep uh, tensions uh, um, Uh, acquired in, in, in uh, a lot of time, uh, in centuries, practically. The youth of Moldova and uh, Valachia, who um, um, fulfilled their education in the, Roma in the European uh, capitals, um, were in tone with the uh, European liberalism and Uh, had a great deal of empathy with the ideal uh, which uh, was promoted by the, the leaders of the European revolutions. Ei sunt cei care au promovat ideea unei uniri în anii 1830-1840 prin paginile revistelor pe care le-au editat și coordonat. Curierul românesc, îngrijit de Ion Helia de Rădulescu, Dacia literară apărută sub coordonarea lui Mihail Cogălnicianu. Titlul simbolic reflectă și scopul acesteia de a fi nu numai o foaie românească ocupându-se cu scrierile românești de orice fel, fie din orice parte a Daciei numai să fie bine. Încercarea era aceea de a cuprinde într-o singură publicație ideal, ideile intelectualilor moldoveni, munteni, bucovineni și ardeleni. Revista își propunea să promoveze o literatură comună pentru toți românii, preconizându-se prin aceasta unitatea politică a românilor. They have been the ones who um, 
promoted the idea of unification in the 30s and 40s of the 19th century in uh, certain um, publications uh, which uh, are now part of the Romanian uh, liter uh, literature history. One of them has been uh, Curierul Românesc, um, led by uh, Ion Helia de Redulescu, Dacia Literară, under the coordination of Mihail Kogelnicianu. All the, um, the symbols uh, reflect uh, their, uh, their aims uh, to be a Romanian paper, uh, which um, uh, publishes uh, Rom uh, only Romanian uh, writings, revolutionary writings uh, of that time, uh, in, uh, a fr from any part of Dacia, uh, it was the, the, not only the vision of Dacia, of the ancient Dacia, the kingdom of Dacia, uh, which existed before the Roman conquest, but also the European powers uh, often spoke in their documents about the area uh, inhabited by Romania as, uh, Romanians as Dacia. Uh, we find this even in the 16th, 17th century. Um, Mihai Vitazu has been called by his uh, opponents and uh, even by some of his allies Malus Dacus, the, the bad uh, Dacian. So Dacia was a perpetual uh, um, noun for the, for the areas inhabited by, by the Romanians. And of course they themselves um, identified themselves with, uh, with Dacia. Uh, so uh, the ideal was to unite them into one single uh, publication where the uh, ideas of the Moldavian, Valachian, Bukovinan and Transylvanian Romanians should be uh, reunited uh, and the aim was to uh, promote uh, common literature for all the Romanians uh, which was a four step to the political unification of the Romanians. Petitia proclamatione de la Iași nu a mai putut fi prezentată, revoluția fiind înfrântă. De fapt, soarta a fost identică la cele două revoluții, atât cea din Moldova cât și din, din țara românească, ambele fiind înfrânte. O uh, scurtă perioadă de timp a, a avut ca și succes revoluția din țara românească prin proclamațiunea și, și a fost adoptată proclamațiunea de la Islaz, atunci în cadrul acestei revoluții este pentru prima dată arborat steagul tricolor și deviza dreptate frăție. The revolutions and the, um, the actions taken have been uh... Uh, vanquished finally and, and uh, went under, uh, with a short exception in Valachia, where uh, after the proclamation of uh, Islas, uh, the first time the Romanian tricolor, uh, red, yellow and blue, has been uh, hissed uh, under the motto um, Justice and Brotherhood. Se impunea ca cei care au participat la Revoluție ei au luat calea exilului, dar misiunea era aceeași, ca în marele capitale europene să convingă ideea de unitate, de unire a românilor, necesitatea realizării acestui ideal. The revolutionary leader, leaders in the, in the Romanian provinces had to uh, flee into exile, but uh, there they continued their fight for their, their ideals. Astfel că, la Londra, Dimitrie Bretianu a dus bătălia pentru unire pe toate fronturile. El a demarat o vie activitate pe tărâm diplomatic, prin memorii, provocarea de interpelări parlamentare, organizarea de mitinguri în favoarea cauzei naționale atât în capitală, deci la Londra, cât și la Manchester și Liverpool. Alături de Ioan Ghica și Cea Rosete, el atrăgea atenția opiniei publice din Regatul Unit că românii nu locuiau sub un pașalic otomat, ci doar sub o suzeranitate limitată și definită prin tratate. În London, Dimitrie Brătianu um, fought for the uh, unification on uh, every front he, he could. He, um, started a uh, diplomatic uh, activity. Uh, he wrote um, certain letters and uh, 
um, uh, memoirs, he um, provoked the parliamentarian interpolations, he organized meetings uh, favoring the national cause, as, uh, both in, uh, in London and in Manchester and Liverpool. Together with Jon Gika and uh, Cea Rossetti, he um, uh, wanted to make the, the, the um, uh, people of the United Kingdom aware that the Romanians uh, were not living in an uh, Ottoman, in a Turkish Pashaluk uh, pro, uh, colony, but uh, only in, uh, under a limited um, uh, sovereignty and uh, de defined by uh, uh, international uh, treaties. În același an, Brătianul a cunoscut și pe baronul Eduard Buluier, viitorul comisar englez și ambasador la Constantinopol, prilej prin care i se va aduce la cunoștință diplomația uh, și idealurile pentru care uh, militau și de asemenea era informat despre situația uh, exilaților. In that year, uh, Bratianu came to know Baron Edward Balwer, who was, the, who was to be the future uh, uh, English uh, commissar and ambassador to Constantinople, to the Ottoman Empire. And uh, on this occasion, he um, uh, made the, uh, the British uh, diplomat uh, aware of the situation of the Romanian exiles. În paralel, în spațiul românesc, Cogălnicianu editează Steaua Dunării, un fel de jurnal al Unirii, în care se preciza Unirea țărilor române este singurul mod de a consolida națiunea românilor. La Londra, Dumitrie, Dimitrie Brăteanu trimite redacției o scrisoare cu titlu Dragii mei amici, datată 26 iunie 1856, în care afirma dacă unirea este singura temelie statornică a edificiului viitorului nostru, fără dânsa, orice se va clădi, va fi clădit pe nisip. Uh, in the meantime, uh, in Romania, Mihail Cogălnicianu published Steaua Dunării, um, some, a sort of, uh, of uh, newspaper uh, for the unification. Uh, where he um, emphasized that the unification of the Romanian um, provinces is the only way to um, strengthen the nationality of the Romanians. Uh, from London, Dimitri Bratianu uh, sent uh, to the uh, redaction of uh, UNIRA a letter saying, uh, Dear friends, uh, at the tw on the 26th of June, 1856, yesterday was the 26th of June, where he uh, states, if the unification is the only solid uh, ground of the um, uh, edifice of, the, of our future, uh, without it, everything we will build, uh, we will build, will be built on sand. Exilul a fost pentru toți revoluționare o probă a demnității. Exile has been a uh, proof of dignity for all the revolutionaries. Aș reveni să vă fac precizarea că după ce revoluționarii de la Iași au fost arestați, aceștia au fost trimiși spre Brăila, unde trebuiau să fie îmbarcați și trimiți spre Constantinopole. Cea care îi va salva va fi principesa Elena Cuza, care, cu sprijinul consului englez Huber, îi va elibera, îi va îmbarca pe un alt vapor care îi va duce spre Transilvania. The uh, revolutionaries in Moldova, uh, have, uh, which have been uh, caught, uh, should uh, have been deported to um, Constantinople by a ship, by, by a river, and after that uh, maritime shipping on the Black Sea. But uh, the one who um, managed to free them was Elena Cusa, uh, who um, transported them uh, on another uh, ship, uh, which uh, managed to, to bring them to Transylvania. 
cu ajutorul consulului englez Hubert. Yes, uh, excuse me, with the help of the British, with the, of the English consul Huber. În Transilvania vor participa la revoluția, la întâlnirea de la Blaj, iar printre semnatarii proclamației de la uh, Islaz sunt și, se află și semnătura lui Alexandru Iancuza, iar de acolo va pleca spre Cernăuți. These Moldavian revolutionaries uh, were part of the great Romanian uh, national meeting at Blaj in Transylvania. On the other hand, Alexandru Iancuza from Moldova uh, signed a petition and was, was part of the great uh, assembly of Islaz in Valachia. So, as you can see, there was a clockwise or anti-clockwise uh, uh, movement of the Romanians from one province to another, uh, all of them um, promoting the uh, unification of, of all the Romanians into the same borders. No, my God. Da, da. 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 Din păcate, în anul 1849 va izbucni o holera care va face ravage în unele țări din Europa, astfel că și Alexandru Ioancuza va pleca de la Cernăuți spre Viena și apoi spre Paris și în final la Istanbul. One of the reasons why the revolution of 1848-1849 has stopped was also a disease, cholera, a great uh, epidemia of cholera uh, start, uh, broke out uh, in 1849 and uh, many fled uh, because uh, it, it was um, devastating and uh, that made also Alexandru Ancuza uh, decide to, uh, to move from, uh, from Cernăuți in, in, in Bukovina to um, towards uh, the west uh, towards western europe to vienna de la istanbul alexandru ioan cuza aici se va întâlni cu grigore alexandru ghica cel care va urma la tronul moldovei atunci și fiindcă mihail sturza abdicase și după revoluția de la iași noul domn adică grigore alexandru ghica Uh, și propunea ca la întoarcerea în țară, însoțit de acest grup de revoluționari care se aflau în exil, fiecăruia să-i fie uh, încredințată câte uh, o funcție în, uh, odată cu ajungerea sa la Iași. From Vienna, Alexandru Ancuza went to Paris and from there to uh, Istanbul. Uh, and here he uh, met the new, uh, the future prince uh, Grigore Alexandru Ghica, the future prince of Moldova, who uh, was uh, designed to, to take the place of Mihail Sturza, uh, the former prince who abdicated after the revolution broke out in Yash. As you see, the princes uh, were appointed by the uh, Ottoman uh, port, high port uh, in uh, in uh, Istanbul at that time, being under uh, the Romanian principalities being under Ottoman sovereignty. Uh, the new uh, prince um, going to uh, the capital of the Ottoman Empire to uh, receive his investment, uh, contacted all the revolutionaries, the Moldavian revolutionaries in exile, and uh, proved his, uh, his uh, uh, intention to, uh, to cooperate with them and to offer them uh, certain, uh, certain um, uh, functions and uh, um, duties in his new uh, reign he was about to, to start. Pecuza uh, Grigore Ghica îl va numi președinte al judecătoriei, uh, judecătoriei de la covur lui, uh, iar uh, din uh, 1851 va fi numit director al Ministerului de Interne. Alexandru Ancuza is appointed by uh, Prince um, uh, Grigore uh, Ghica uh, as uh, president of the um, High Court of Covurlui in 1849. From this uh, position in this position he will stay uh, for two years uh, when he will be appointed as the director of the uh, Ministry of the Interior. 
toate sursele vremii concură în a afirma că aici Cuza s-a ocupat cu interes și spirit de dreptate de nenumăratele plângeri pe care trebuia să le soluționeze. Aceste calități îl fac cunoscut ca un om al dreptății și vor fi definitorii în cariera sa de domn. All the contemporary sources and documents uh, prove that uh, Alexandru Ancuza uh, was very eager to fulfill uh, uh, in the spirit of justice all the, all the complaints which he had to solve. Uh, these qualities uh, made him known as a man of justice in the, throughout the country, uh, which uh, will be one of the uh, most um, most known uh, definitions for his uh, uh, career to come. În uh, 1855, Alexandru Iancuza va fi ridicat la rangul de prefect al ținutului Covurlui, cel mai important ținut din județul Iași. 1856, Alexandru Iancuza will become the prefect of uh, the region of Covurlui, uh, which uh, was the second uh, most important uh, region in Moldova after Iași. Grigori Alexandru Ghica își va părăsi tronul Moldovei, se va retrage la Paris și începe o perioadă de șapte ani, că e măcămie în trei. Grigori Alexandru Ghica has to uh, leave the throne after seven years of reign and he uh, retires to Paris. Uh, And uh, according to the conventions uh, at that time, uh, Triumvirat uh, has uh, taken his place, uh, which, uh, has, uh, he, which uh, from now on uh, functioned from Yash. Pentru această perioadă, semnificativ este a vă prezenta pe uh, Vogoride, pe Nicolae Vogoride cel care uh, deține o perioadă uh, în căimăcămia celor trei și acest Nicolae Vogoride va falsifica alegerile fapt pe care Alexandru Ioan Cuza îl va afla și cu toate că Vogoride îi propune mai multe funcții va chiar îl avansează de la rangul de cadet la cel de colonel, Alexandru Ioan Cuza nu va abdica principiilor sale de dreptate și le va refuza categoric și va milita în continuare până când se vor relua dezbaterile și votul în cadrul adunării divanului ad hoc al Moldovei. One of these uh, three, um, uh, all the, these titles come from the Turkish language and from the Turkish hierarchy established in Constantinople, was Nicolae Vogoride. Uh, he um, wanted to uh, impose himself uh, in, uh, um, out uh, and to, to um, stick out of this triumvirate. And so he uh, falsified elections in uh, 1857, a thing which became known to Alexandru Ioan Cuza. Although Vogoride tried to attract Cuza into uh, his, um, on his side, uh, promoting him and uh, offering him uh, certain uh, uh, functions, uh, high functions, uh, Alexandru Ioan Cuza refused and resigned. Um, after the um, uh, out of uh, after uh, be, uh, becoming known that uh, and uh, uh, immediately after after finding out that uh, that Nikolai Vogoride uh, was part of a plot and uh, falsified the elections, uh, out of honor, Kuza um, uh, resigned, and um, he also uh, wrote a long uh, memorandum where he uh, exposed all the, uh, all the um, injustices he could find out uh, up uh, to that moment. Demisia a avut un mare impact atât în țară cât și în cercurile diplomatice și a contribuit la hotărârea puterilor garante de a anula alegerile falsificate. La noua consultare electorală, unioniștii au obținut o victorie zdrobitoare. The uh, re uh, resignation had a great impact uh, both uh, inside and uh, outside the uh, uh, 
the country and the diplomatic circles. Uh, and uh, it uh, contributed to the decision of the um, guaranteeing powers to um, cancel the falsified uh, elections. At the new uh, elections, which uh, took place afterwards, the unionists, uh, those who were in favor of uh, the unification of Moldova and Wallachia, uh, uh, obtained a crushing victory. A sprijinit în ședința din 29 octombrie 1857 propunerea de desfințare a privilegiilor, propunere ce a fost primită de astfel cu aclamațiuni unanime. Alexandru Ancuza a fost um, uh, elected as a rep representative of the new parliament uh, representing the, the city, the great city of Galați. In the, um, in the meeting of the, from, uh, from the 29th of October 1857, he uh, proposed the uh, annihilation of all the privileges, which has been uh, uh, received with uh, great enthusiasm. Căi măcămia de trei ce urmează lui Vogoride îl avansează pe Cuza la grandul de Hatman, ce însemna, practic, el era comandantul și conducea armata Moldovei. Așadar, în momentul alegerii sale ca domn, Cuza era comandantul întregii armate. Era un om popular, demisia sa răsunătoare din postul de Pârcălab, într-un moment hotărător, îl făcuse cunoscut în întreaga țară și arătase și atrăsese totodată asupra sa și atenția cercurilor diplomatice. Era un om simpatic și inteligent, având replică promptă și ascuțită. Nu era nici ambițios, era doar doritor de a face cu orice preț carieră și nici nu umbla așa precum ceilalți pentru înavuțire, adică să profite de pe urma funcțiilor pe care le avea. Patriot și cu uh, idei largi, liberale, nu era însă un radical cu idei extremiste. Așa se explică de ce, atunci când în, zea, în seara zilei de 3 ianuarie, după diverse încercări nereușite de a se propune, de a se pune de acord asupra unui candidat la uh, domnie, uh, Anastasie Fătu rostește numele lui Cuza printre participanții care să fie prezenți la întâlnirea de la Elefant. The um, triumvirat uh, of the three Kaima Kams uh, which uh, followed uh, the uh, short reign of uh, Vogoride Uh, promotes uh, Cusa to the rank of Hatman, which uh, meant the chief of the entire army of Moldova. He was a very popular person and uh, uh, one uh, part of his popularity he achieved uh, through his uh, resignation uh, in uh, the times of uh, Vogoride in a decisive moment and uh, that made him known throughout the country and also attracted the attention of diplomatic circles uh, upon him. He was uh, sympathetic and uh, he is described as being symp symp sympathetic and intelligent uh, with a sharp wit and a sharp uh, replica. Uh, he was not an ambitious uh, man. He was not uh, uh, eager to uh, uh, ascend in the career and uh, neither to uh, enrich himself uh, through uh, political, more or less political means. So he was uh, neither extremist in his uh, 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 ideas. He, um, uh, although he was a, a patriot with liberal ideas, and uh, that's why uh, on the 3rd of January, 1859, Uh, after uh, repeated um, 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 demands and, and uh, uh, discussions in order to find one person to represent Moldova and to lead Moldova, uh, after uh, all the great personalities of the, of the moment failed, uh, one of the participants um, uh, spoke uh, Uh, named uh, uh, Cusa 
and all uh, the people present uh, agreed instantly and the meeting was called the meeting from the elephant. Why? Because this uh, discussion, uh, decisive discussion for the history of Moldavia took place in the Museum for Natural History. And so uh, the uh, coincidence uh, was that the cabinet of the director was exactly close to the hall of the elephant. And uh, therefore, the, um, the meeting went into history, into the local history at least, uh, as the meeting at the elephant. În timp ce pentru unele state Alexandru Ioan Cuza era doar o curiozitate, pentru țările în care Cuza se afirmase în cercurile revoluționarilor de la 1848, numele său începuse să fie cunoscut. While for some states Alexandru Ioan Cuza was just a curiosity, for the countries where Cuza uh, um, made himself a name uh, among the revolutionaries of uh, 1848, his name uh, was more and more uh, known. Războiul Crimei Războiul Crimei reprezintă unul dintre, ce, dintre acele momente din istorie care a schimbat balanța puterilor în Europa. A slăbit puterea Rusiei și s-a întărit pentru cel puțin o scurtă perioadă cea a Imperiului Otoman, făcând din Franța cea mai importantă forță militară europeană, în timp ce Marii Britanii i-a conferit odată în plus statutul de forță navală cea mai însemnată. Austria și-a mărit puterea și prestigiul, iar Italia a obținut unificarea mult așteptată. Before his um, election in 1859, a decisive uh, event on the European uh, political scale uh, uh, scene uh, took place and that was the uh, Crimean War of 1856. This uh, was uh, uh, the, a war with, uh, which uh, changed the balance of powers in Europe um, through the fact that uh, Russia was uh, weakened uh, and uh, at least for a short period of time uh, the Ottoman Empire has been strengthened. Uh, France has been uh, confirmed as the uh, biggest uh, European military power. Uh, Great Britain, of course, has been uh, reconfirmed as uh, the um, most important naval force. Uh, Austria um, enlarged its, uh, its territory and uh, Germany and Italy obtained, uh, finally obtained the unification of their countries. Iată cum statutul internațional al Moldovei și țării românești a devenit o problemă a echilibrului european. So, in that position where uh, Moldova and Valachia uh, were placed and are placed on the map of Europe, uh, that year and after that year uh, made them uh, become uh, a matter of uh, European uh, equilibrium and stability. Importatoare de grâne românești, Marea Britanie dorea să scoată circuitul cerealilor de sub tutela Rusiei, care era stăpână a deltei Dunării. În același timp, libertatea de navigație pe Dunării și crearea unei zone tampot durabile între Rusia și Imperiul Otoman îndreptau interesul marilor puteri europene asupra statutului principatelor Dunărene. Așa cum drumurile de negoț altădată au jucat un rol uh, în uh, apariția statelor medievale, Moldova și țara românească, tot astfel libertatea de navigație pe Dunăre, pusă sub control internațional, a îndeplinit o funcție esențială în crearea statutului român, statului român modern. There were different uh, interests uh, of the different great powers. Uh, in that uh, region, uh, Great Britain was one uh, of the uh, great uh, imp importers of uh, Romanian grains and uh, the transport of the grains at that time uh, uh, was done uh, uh, by, naval, uh, by the naval fleet uh, over the Danube. And the, 
moundings of the Danube to the Black Sea uh, were controlled by, by Russia uh, until the Crimean War. Uh, and therefore, uh, uh, Great Britain uh, wanted to control the, the um, channel through the Danube and uh, after that to the Black Sea by controlling the, the Danube Delta and taking it from, uh, from Russia, uh, which uh, was the case after the Crimean War, uh, when uh, the south uh, pro uh, southern uh, part of uh, Bessarabia, which, was, which is a Romanian province which uh, Russia take 1812, uh, have been um, given back to, uh, to Moldova. Uh, to, in order to create um, a, a buffer, buffer uh, a state uh, between uh, Russia and the rest of Europe. The uh, Ottoman Empire um, also uh, had, uh, and, and the other uh, European uh, powers had uh, certain uh, interests, uh, interests uh, focused on the Danube principalities. Uh, all of them uh, starting, or uh, almost all of them, uh, uh, being related to the commercial, to the com commercial uh, roads, and um, the navigation on the Danube, which uh, has been put under international control. All these things favored finally the uh, creation of a unitarian uh, Romanian uh, modern state. Aici sunt prezentați participații la Congresul de Pace de la Paris, din care și-au deschis lucrările în 13-25 februarie 1856, când se pune din nou în discuție problema unirii. Idee respinsă de Ali Pașa și de consul Austriei de la Constantinopol, dar susținută cu argumente de reprezentanții celorlalte mari puteri, Marea Britanie, Prusia, Franța, Sardinia. Here we can see the participants at the uh, Peace Congress in uh, Paris after the Crimean War, when uh, there were uh, the one of the ideas was also the uh, the uh, unification of the Romanian uh, um, provinces, uh, uh, um, an idea which uh, uh, could not be sustained and was not sustained by the Ottoman Empire um, uh, through his, uh, its uh, representatives. And um, also, it was not sustained by Austria uh, out of uh, reasons which uh, uh, could later be, be discovered in history, because Austria had, al uh, uh, had also control of a part of uh, the um, um, Romanian provinces in, in north, in the Bukovina, and later it came into alliance uh, with Hungary, being, uh, building the Austrian Hungary. Empire, but uh, this is a, a thing which uh, is to follow. But it one, one can see at that time that Austria was uh, very skeptic towards the creation of a greater and stronger Romanian state. Cele două principate rămâneau sub suzeranitatea porții și erau supuse garanției celor șapte puteri. Poarta se obliga să le respecte administrația independentă și națională, ca și de plina libertate a cultului, a legislației, a comerțului și a navigației. The two principalities uh, state under the uh, sovereign, sovereignty of the of the port, and uh, they uh, were uh, um, also uh, an object of uh, the guarantees of the. Uh, six uh, great powers. The port, um, uh, the Ottoman Empire, uh, was, um, was uh, obliged to respect the uh, independent administration and the, the, the national administration, as well as the full uh, the, the freedom of the of faith, of, of the cult, of the legislation, of commerce and of uh, navigation. Se mai decidea constituirea unei comisii speciale uh, a, put, care avea ca și puteri, ca și atribuții, uh, să informeze asupra stării celor două țări și să propună temeiurile viitoarei lor reorganizări. 
adică câte un divan ad hoc, reprezentând prin membrii săi interesele întregii societăți, urma să fie convocat în fiecare uh, principat pentru a exprima dorințele populației. Printr-o convenție specială, puterea suzerană și puterile garante urmau să fixeze noul statut al principatelor, cărora li se acorda și dreptul de a se apăra cu câte o armată proprie, orice acțiune de intervenție a porții fiind supusă unui prealabil control al puterilor garante. There was also uh, decided that uh, a special commission of the um, uh, powers uh, will be, will be um, established in order to uh, inform uh, uh, systematically about the uh, situation of the two countries and uh, in order to propose uh, the, um, the basis of their uh, future reorganization. This uh, meaning the uh, um, um, election of a representative divan, as it has been called, for uh, all the um, uh, for the population of the two provinces uh, to um, uh, be to, to fix a new statute of the uh, principalities to uh, um, grant them the power to uh, defend themselves in, uh, and to, to build an army um, um, for, uh, and, and to develop their army for this. And uh, every um, mix, uh, a mixture of the port of the Ottoman Empire uh, was to be uh, previously approved by the other powers. Franța s-a dovedit a fi, prin persoana împăratului Napoleon al III-lea, o sprijinitoare a cauzei românilor. Marea Britanie și-a continuat politica uh, tradițională în regiune, urmându-și înainte de toate interes, interesul pur economic. Cu toate acestea, imexiunile Imperiului Otoman, falsificarea alegerilor din 1857, Uh, și riscul de a pereclita micul echilibru creat uh, la Paris în 1856 au dus la întâlnirea de la Osborne între Napoleon al III-lea și regina Victoria a Regatului Unit al Marii Britanii. France uh, proved to be a, a defender of the cause of the Romanians, uh, mainly through uh, uh, its leader, Emperor Napoleon III. Great Britain had uh, Uh, followed uh, its uh, traditional uh, politics in the region, um, uh, first of all um, uh, trying to, to fix and to assure uh, its uh, economic interests. So um, with the um, uh, falsification of the um, elections in 1857 with the continuous uh, in, in mixtures of the Ottoman Empire, and with the risk of uh, um, um, endangering the um, decisions uh, taken at the uh, uh, Paris uh, conference after the Crimean War 1856, uh, the two leaders of France and of uh, Great Britain, Napoleon III and Queen Victoria, uh, came together uh, to meet and to discuss the situation. În urma acestei uh, discuții s-a ajuns la un compromis. Marea Britanie accepta anularea alegerilor și se angaja alături de Franța să pretindă uh, acest lucru Imperiului Otoman, iar Franța se mulțumea cu o unire administrativă, cu instituții organi organice similare, renunțând însă la varianta unui prinț străin. After this meeting, uh, a compromise has been, uh, uh, has been uh, arranged. Great Britain uh, agreed to the um, um, uh, rejection of the, of the falsified, as mentioned, uh, elections of 1857. And uh, together with France, uh, they decided to, uh, to um, ask for this uh, from the Ottoman Empire. Uh, and uh, France um, uh, was uh, eager to obtain um, administrative union 
uh, with uh, similar institutions uh, in order to, to cooperate. Uh, but they um, renounced um, uh, the idea uh, which has been uh, discussed uh, before of um, foreign prince to be uh, brought uh, into the Romanian provinces. Deci adunările ad hoc și reiau uh, uh, lucrările, ca să spunem, și uh, practic uh, urmează dubla alegere a lui Alexandru Ioan I. Membrii Partidei Naționale s-au întâlnit în, în seara zilei de 3 ianuarie în cabinetul de istorie naturală. Dumneavoastră ați spus deja... Ah. Așa s-au întâlnit în, zea, în seara zilei de 3 ianuarie la cabinetul de istorie naturală. Uh, în uh, această sală erau 31 de reprezentanți ai Partidei Naționale. Uh, la, uh, pe aceste liste figura și Alexandru Ioan Cuza. A fost uh, Mihail Cogălnicianu, cel care se retrage, Urmează apoi Costache Negri și Vasile Alexandrii și ei renunțând uh, candidatura pentru tronul Moldovei. Au început discuții ample, ample care du au durat până târziu în noapte. La un moment dat, Nicolae Episoschi, reprezentantul Franței uh, în Moldova, a rostit numele lui Alexandru Ioan I. Toată lumea a fost în unanimitate de acord, urmând ca apoi, a doua zi, acesta să-și să fie supus uh, uh, alegerii, să-și depun uh, în uh, adunarea electivă uh, din, uh, palatul, de la Palatul Administrativ. On the third of, it's interesting for me as well to watch this lesson of history. I know it from school, I know it from books, but it's, it is every time fascinating because it's like, a, it's like an, uh, an epopee of a, of a, yes, uh, of a classical novel, a novel which uh, was reality. On the third of January 19, uh, 1859, the um, uh, representatives of the um, Uh, uh, Parliament of uh, Moldova gathered to uh, uh, elect a leader, the new leader of the uh, of the country. Uh, they could not agree upon a leader uh, at the beginning. Uh, Mihail Kogolnicianu, who had uh, his own ambitions, uh, left the meeting, and uh, after that, uh, two more um, uh, candidates, uh, Kostakia Negri. Um, one of them uh, uh, refused uh, to, to participate. And after a lot uh, to and fro, uh, um, the um, name of Alexandru Ioan Cuza has been called by uh, Nicolae Pisoski. And uh, all of a sudden, uh, the people agreed, uh, although at the, until that moment, uh, there was no discussion about him. Uh, being elected, but he was the result of the uh, non-agreement uh, uh, upon the, the other figures. And um, so uh, the, the list of uh, agreement was signed by all the 30, uh, 31 uh, persons present, uh, Mihail Kogolnicianu adding his signature afterwards. So. Um, He uh, was uh, the, the, the news uh, spread, uh, and he was uh, about to uh, to be um, uh, uh, mentioned and uh, uh, nominated at the great theater in the Copo. Astfel că pe data de 5 ianuarie 1859, toți membrii Partidei Naționale vor merge întâi la Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iași, monument istoric clădit de, către, de Ștefan cel Mare și Sfânt. Acolo vor participa la un tedeum, urmând ca apoi să meargă în sală unde urma să fie pronunțat numele celui care urca, urma să urce pe tronul Moldovei. 
astfel că este anunțată candidatura lui Alexandru Ioan Cuza, ales în unanimitate, votat în unanimitate. On the 5th of January, after the members of the elective um, uh, assembly uh, assisted at the Te Deum at the uh, Sfântul Nicolae Domnesc Church, they uh, went to the uh, palace uh, of the prince to vote the election of the new, um, of the new prince. At 12 o'clock uh, they, uh, they voted and Cusa, uh, as mentioned, uh, is uh, voted uh, in unanimity. Um, all, it is very important to, to notice that uh, in the room, in the hall, the whole uh, consular uh, corp of the uh, foreign uh, representatives was present and um, they all were, uh, were um, dressed in their uh, parade uh, uniforms. Uh, only the Austrian consul was absent. After the um, the um, ceremony, um, Mihail Kogelnicianu uh, was about to, to um, hold a very, very uh, famous speech. După una 154 de ani de dureri, Moldova a intrat în vechiul ei drept, consfințit prin capitulațiile sale, dreptul de a-și alege pe capul său pe domn. Prin înălțarea ta pe tronul lui Ștefan cel Mare, s-a reînălțat însuși naționalitatea română. Alegându-te pe tine, Domn, în țara noastră, noi am voit să arătăm lumii ceea ce toată țara dorește. La legi noi, om nou. Fii dar omul epocii tale. After the oath, Cogonicianu, um, um, spoke out the, uh, the um, formula after 154 years of pain Moldova um, regained its old right um, which is uh, based on uh, its uh, documents uh, namely uh, to elect uh, its own prince by its own um, so, uh, through the um, symbol of uh, you sitting on the throne of uh, Stefan cel Mare, Stefan the Great, um, the Romanian nationality rose again. Uh, by uh, electing you as a prince in our country, we wanted to show the world what all the country uh, is, um, what the desire of the whole country is. Um, at new laws, a new man. Uh, so be it, uh, be uh, that you uh, shall be the uh, man of your epoch. Din acest moment, Alexandru Ioan Cuza își va trimite emisari în marele cancelarii europene pentru a le fi adusă la cunoștință alegerea lui pe tronul Moldovei. Astfel că Costachi Negri va pleca și el la Constantinopol pentru a obține actul de investitură. One of the first uh, gestures of the new, prince, new, new elected prince is to spread his diplomats uh, across Europe, across the, uh, the courts uh, of the great powers. And, um, on the uh, 9th of January, a delegation led by Costache Negri, uh, Negri uh, goes to Constantinople uh, in order to obtain the investment act of uh, Alexandru Ioan Cuza. <coughs> La București se va da un banchet în onoarea Domnului Moldovei. Cu acest prilej, Cezar Boliac a propus ca alesul Moldovei să fie și alesul lor. In Bucharest, the capital of Valachia, the second uh, Romanian uh, province, uh, there was a great banquet uh, given uh, to honor Alexandru Ioan Cuza, newly elect, freshly elected in Iași. Uh, on this occasion, uh, Cezar Boliac, one of the great figures of uh, 
the um, uh, Romanian uh, the, the revolution in Romania of 1848 and of the of the years uh, uh, um, to come um, comes with the idea with the proposition that the um, the chosen prince of the chosen prince of Moldova uh, shall be elected in Bucharest in Valachia as well. Alexandru Cuzal va trimite și pe Vasile Alexandrii, ministrul său de externe de la Iași, să plece în misiune diplomatică în Franța, Marea Britanie și regatul Sardiniei, înmândându-i scrisori autografe către Napoleon al III-lea, Contele Valevski, Lordul Mamlesbury și Cavour. Prin aceasta le făcea cunoscută dubla sa alegere. After this uh, event, Cusa sends Vasile Alexandri, his um, foreign ministry, uh, to, um, uh, on a diplomatic mission to France, uh, Great Britain and uh, Sardinia, um, giving him uh, autograph uh, letters for uh, Napoleon III, for uh, uh, Count Walewski, for Lord Mamelsbury, um, the uh, Secretary of State of the uh, British uh, Foreign Office and to Camille Cavour. Uh, through this, he um, uh, informed them about his uh, double election. Dacă la Iași, în momentul alegerii, consulii străini din Moldova se aflau cu toții la Palatul Domnesc, luând parte la investitură, la București, consulii marilor puteri au preferat să se întâlnească la Beclard, consul Franței. În mesajul către adunarea electivă a țării românești, Cuza avea să spună că actul duble alegeri va fi în ochii istoriei mai mult decât înălțarea pe tron a unui om devotat cauzei naționale. El este triumful unui principiu. In Iași, in the, uh, after the moment of the elections, the uh, foreign councils um, gathered, uh, united at the um, palace of the prince in order uh, to, to attend the ceremony. Uh, in Bucharest, the councils of the, uh, the foreign powers uh, preferred to have the meeting at the um, home of the Council of uh, France, uh, Beclar. In uh, his uh, message to the elective assembly of, the, of Valachia, Alexandria Ancuza um, stated that the act of his double uh, election will be in the eyes of uh, in, in, in facing history more than the uh, uh, rise, uh, more than arising uh, on a throne of a um, person uh, devoted to the national cause. It is the triumph of a principle. Într-o scrisoare adresată pe 25 februarie 1859, Elenei Cuza, Alexandrii, care, așa cum vă menționam, el circula în marile capitale europene, avea să-i propună acesteia să-i trimită împărătese Eugenia a Franței un costum național pentru ea și pentru micul prinț imperial. O roagă să trimită cât mai repede, deoarece Acum românii sunt la modă. In a letter uh, from the 25th of February 1859 um, um, to uh, Elena Cuza, uh, Vasile Alexandri um, urges her to um, to send him uh, to send a um, national co uh, costume a Romanian national costume to the Empress Eugenia and uh, to the little imperial prince. He, uh, he, he uh, begs her to send it as soon as possible because, quote, now uh, the Romanians are very fashionable in France. La 26 martie 7 aprilie, la cererea Franței, participanții la conferința de la Paris vor ex examina chestiunea dublei alegeri a lui Cuza. Cinci dintre marile puteri au recunoscut dubla, dubla alegere, Franța, 
Anglia, Sardinia, Rusia, Prusia. Turcia va aduce contrapropuneri care au fost neadmise toate, prin care vroia să emită două firmane, iar Cuza să vină la poartă pentru investitură după pilda predecesorilor săi. At the 26th of March, uh, at the request of France, the participants at the conference, conference in Paris um, examined uh, the uh, double election of Alexandre Ion Cusa. Five of the representatives of the great powers um, agreed and recognized uh, instantly the double election. Uh, France, England, Sardinia, Russia and Prussia. Uh, Turkey will bring some counter proposals which uh, have been uh, rejected, all of them, uh, uh, by um, uh, asking to, uh, to send two firmans. Firman was a sign of uh, agreement of the accession to power of uh, a person agreed by Constantinople. Uh, and Cusa should come to the port, to Constantinople, uh, for investiture uh, after the uh, model of his predecessors. Pe 15 mai, Austria va, va recunoaște și a dubla alegere și se reiau relațiile oficiale. Pe 17-29 mai, Ion Bălăceanu va înmâna lui Napoleon al III-lea scrisoarea semnată de Alexandru Ioan Cuza, prin care principele arăta necesitatea de săvârșirii unirii și explica programul său de reformare. On the 15th of May, Austria recognizes de facto the double election and um, the official contacts and uh, relations are re-established. On the 17th of May, Ion Balacianu will hand to Napoleon III the letter written by Alexandre Ioan Cusa, um, through which uh, the, princip, uh, the prince uh, shows the necessity of the fulfillment of the union uh, and um, explained his uh, program of reforms of the country. Deci, abia pe 26 august, 7 septembrie, Turcia Austria recunosc pe deplin uh, dubla alegere a lui Alexandru Iancuza. Uh, și pe 10 septembrie se va semna protocolul prin care toate puterile garante recunoșteau dubla alegere. Pe 6 septembrie se deschid lucrările conferinței de la Paris, în cadrul căreia este confirmată dubla alegere a lui Cuza, iar unirea recunoscută doar pe timpul veții domnitorului. Only on the 22nd of August, um, um, Turkey and Austria um, agree to the double uh, election of uh, Alexandria and Cusa. The 27th of August, uh, a protocol will be signed by all the guarant uh, powers uh, concerning the double election. On the 2nd of September, uh, the conference in Paris uh, starts. Uh, where uh, the double election of uh, Alexandria and Cusa is recognized and the union is recognized only uh, during his lifetime. Firmanul de investitură va fi adus la Iași de colonelul turc Sinah Bey, iar la București de colonelul turc Tahir Bey. The investment uh, firman, the, the sign of authority uh, conferred by the Ottoman uh, Empire uh, uh, was uh, brought to Moldova uh, to Yash by the Turkish colonel Samih Bey and to Bucharest by the Turkish colonel Tahir Bey. Dubla alegere a colonelului Alexandru Ancuza a demonstrat prin urmare în fața Europei, în fața guvernelor ei, dar și a opiniei publice, biruința mișcării unioniste și în același timp faptul că principatele cu noul lor statut internațional au intrat în spațiul diplomatic european ca o nouă entitate care, deși nu beneficia de independență se găsea evident pe drumul spre deplina ei dobândire. 
Nu întâmplător, mare parte din diplomații străini aveau să constate că dubla alegere este echivalenta unirii principatilor și că unirea înseamnă, de fapt, marele pas spre independența lor. The double election of Colonel Alexandru Ancuza demonstrated um, Europe that, uh, and the, the, to the governments of Europe the fact uh, that um, the unionist uh, uh, movement and the um, uh, new uh, international status of the uh, principalities uh, acceded to the diplomatic uh, European spheres as a new entity which uh, did not um, which did not, uh, uh, was not beneficiary of the, of the status of independence, but which uh, was on the way of obtaining it. Uh, it, um, was, uh, it, it is a fact that uh, a part of the uh, uh, foreign diplomats um, um, noted and uh, wrote about it that the double election is equivalent of the uh, unification of the principalities and that union Uh, the Union represents the great step towards the independence. Sub Alexandru Ioan I, nu s-a realizat doar unirea politică a Moldovei cu țara românească, ci și consolidarea statutului principatelor în Europa. Eforturile depuse de domn, dar și de generația alături de care înfăptuise statul român pentru recunoașterea internațională a unirii, a adus tânărului stat a adus tânărul stat într-un permanent contact cu marile puteri. Primii ani ai domniei au fost cei în care s-a remarcat cel mai pregnant această dimensiune europeană a personalității, dar și a politicii lui Alexandru Ioan Cuza. În ceea ce privește politica externă a tânărului stat, Alexandru Ioan I a, dov a dovedit destoinuci... Dest inteligență, abilitate de negociere, îndrăzneală și dăruire către țară, nu doar la nivel discursiv, ci și prin faptele sale durabile. De stoinicie. Uh, Alexandru Ioan Cuza, uh, under his uh, princier name Alexandru Ioan I, Uh, did not uh, realize um, the, uh, unific the political unification of uh, Moldo Moldova and uh, Wallachia, but the consolidation of the status of the principalities in Europe. The, his efforts as a prince, uh, but also the efforts of the generation which made it possible for him to uh, be elected prince and uh, who uh, promoted the, the, um, the uh, unification uh, uh, throughout uh, Europe uh, brought the, uh, the um, permanent contact between the, uh, the young state and the uh, great powers. The first uh, years of his reign were those uh, where this um, Uh, European dimension of uh, his personality, but also of his politics, uh, have been uh, shown uh, the most. Uh, he, um, uh, concerning the uh, foreign policies, uh, policy of the young state, uh, Alexander Ioan I um, proved intelligence, uh, ability uh, of negotiation, um, daring, uh, he was a daring person and a very dedicated person to his country, not only on uh, uh, the level of uh, discourses and uh, discussions, but uh, through uh, stable and uh, uh, permanent uh, facts and uh, actions. Menținându-și o frunte ridicată, așa cum remarca Dimitri Bolintinianu, Cuza a știut să-și reprezinte țara cu devotament, credință și demnitate în fața marilor puteri europene, încercând și, putem spune, reușind să alinieze politica principatelor la politica europeană. Nu întâmplător, la 25 august 1860, Alexandru Ioan Cuza înființează prima agenție diplomatică a Principatelor Unite la Paris, numindu-l ca titular al acesteia pe Iancu Alexandri, fratele marelui poet Vasile Alexandri. 
Dimitri Bolintineanu, one of the great um, figures of the Romanian literature, and not only at that time being also uh, active uh, in, in politics, uh, named uh, him uh, as uh, having um, uh, as walking up head uh, through the uh, through the um, politics and through the uh, the European uh, diplomatic uh, uh, field. Uh, Alexandria Ancuza knew how to represent his country uh, with um, faith and uh, dignity um, facing the great uh, European powers. And um, he um, adapted the politics of the United Principalities to the, to the European politics. In, uh, on the 25th of August 1860, Alexandria Ancuza uh, opens uh, the first uh, diplomatic agency of the United Principalities in Paris, the first um, leader of it being uh, Yanko Alexandri, the brother of uh, the poet Vasil Alexandri. După conferința care a avut loc în septembrie 1861, poarta otomană va emana firmanul de organizare administrativă a Moldovei și Valahiei, prin care se admitea unirea administrativă și politică a principatelor. Finally, on the 22nd of December, uh, the um, Ottoman port, the, uh, the um, Ottoman Empire, um, released the firman for the uh, administrative uh, organization of Moldova and Valachia, um, uh, stating uh, through this the uh, uh, administrative unification as well as the political unification of the Romanian principalities. În decembrie 1861, la Iași, Alexandru Ioan Cuza avea să spună Unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeiată. Acest fapt măreț, dorit de generațiile trecute, aclamat de corpurile legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de înalta poartă și de puterile garante. Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie. At the 11th of December 1861, Alexandria Ancuza um, presented uh, the decision of the port um, uh, in a speech uh, where he stated, quote, uh, the unification is fulfilled. The Romanian nationality is uh, founded. Uh, this uh, huge uh, fact um, dreamt of by the past generations uh, claimed uh, at, uh, at uh, the um, uh, elections, uh, electoral, uh, electoral corps, and um, fulfilled uh, warmly by us, uh, as well as has been recognized uh, by the uh, high port and by the uh, guaranteeing powers. Uh, your uh, chosen prince uh, gives you today uh, one single Romania. Aici este firmanul de investitură, împreună cu sabia pe care sultanul îi o oferă în dar uh, lui Alexandru Ioan Cuza. Sabie care mai târziu va fi cumpărată de la o licitație de la Londra, de Ministerul de Externe, iar acum uh, se află în posesia Muzeului Național de Istorie a României. Here we can see the firman uh, uh, given by the Ottoman port, as well as the sword who has been uh, offered to Alexandria Ancuza by the Sultan. Uh, this sword, late, much later after the uh, death of Alexandria Ancuza, has been uh, recuperated from an auction by the Romanian Foreign Ministry and uh, can be seen now at the National History uh, um, Museum in, in Bucharest. După acest moment a urmat ani intens, de intensă legiferare în vederea unificării de pline a aparatului de stat. S-au luat măsuri concrete care au cuprins diferitele instituții de seamă ale statului, începând cu armata și terminând cu serviciul vamal și telegraficul. telegraficul. After this moment, uh, the uh, uh, very dense years of um, 
legislation and of reform uh, followed. Uh, the aim being the uh, complete unification of the structures of and of the institutions, the fundamental institutions of a state. Um, measures have been taken uh, which um, covered almost every domain um, and every uh, important institutions of the state, starting with the army and uh, coming to the uh, taxing and, uh, system and to the telegraph. Exponent al unei generații formate așa cum s-a uh, evidențiat anterior, în spiritul celor mai înalte valori ale veacolului al XIX-lea, Cuza a acordat sprijin și românilor din afara graniților. Realizarea unirii principatelor a avut un ecou puternic și în inima Transilvaniei, acolo unde, după cum scria Alexandru Papiu Ilarian la 1860, românii ardeleni erau gata a muri pentru domnul Cuza. De astfel, cu doar câteva luni înaintea dublei alegeri, Dumitru Brătianu declara lui Cavur, primul ministru al Piemontului, că principatele sunt gata să se ridice în masă pentru a întinde mâna românilor din Banat, Transilvania și Bucovina. Alexandru Ancuza was um, formed and his his uh, his personality was formed in a time where the um, uh, as it has been mentioned before the idea of the Europe uh, of nations was dominant. Uh, this was the idea which uh, was dominant in the 19th century. And so the nation, uh, the, the state was one thing and it was, uh, um, uh, let's say, um, um, constructed by the unification of the two provinces uh, of uh, Moldavia and Wallachia. But the nation was not uh, as a whole uh, inside the, the uh, same borders. And uh, there were many, many more Romanians and a majority of Romanians living uh, in provinces outside uh, the new uh, constituted uh, state, uh, mainly in Transylvania and in the other uh, provinces uh, of um, Banat, of Maramureș. Uh, and uh, they also um, uh, were very enthusiastic about the election of Alexandru Ioan Cuza. Uh, Alexandru Papiu Ilarian wrote in 1860, uh, the Transylvanian Romanians uh, are ready to die for uh, Prince Cusa. Um, several months before the uh, double election, Dmitru Bretianu um, uh, declared to Cavour, the Prime Minister of Piemont, that uh, the principalities are ready to arise uh, massively to um, reach the hand to the Romanians in the Banat, in Transylvania and in the Bukovina. Eram într-o Europa a națiunilor. Tot mai mult se dorea crearea statelor independente și ieșirea lor de sub uh, Imperiul Otoman. De aceea, uh, Alexandru Ioan Cuza va sprijini un transport de arme care va trece pe teritoriul României spre Serbia. Pentru aceasta, Milan Obrenovici îi trimite în dar o sabie pe care dumneavoastră o vedeți. Dar cel mai frumos este acel mesaj de pe lama sabiei. Amicus certus uh, in re incerta, adică prieten sincer la vremuri nesincere. During this uh, the movement as, and strive uh, towards the national uh, independence, um, There were several other countries who um, tried to uh, obtain their, uh, well, at least um, status of a, con uh, of, uh, uh, an, uh, of a country and after that of the independence from the um, Ottoman Empire, one of them being Serbia. Uh, Romania, um, despite the um, opposition even of Western uh, European um, uh, countries um, who uh, pronounced themselves in favor of the unification, um, made sure 
that uh, that shiploads of uh, weapons uh, which were uh, which uh, went uh, up the Danube uh, with the destination Serbia uh, can uh, can travel um, safely, not uh, being uh, attacked or sunk by the Ottoman Empire across the Danube, and uh, this. Um, brought uh, Alexandria and Cusa not only the sympathy and the, the, the friendship, it was a sign of friendship from him and from, from the uh, Romanian principalities towards Serbia, but also a symbolic gift which you could see before. Um, uh, the sword uh, given by, by the prince of uh, Serbia to uh, uh, Alexandria and Cusa with the symbolic inscription uh, to a sure friend in un uh, to a certain friend in uncertain times. Meritele domnitorului a fost recunoscute în plan internațional prin ordinele și medaliile primite de aceasta în perioada 1860-1864. Ordinul MGD din septembrie 1860 Ordinul Sfântul Mauriciu și Lazar, oferit de Italia în ianuarie 1861. Așa, și Ordinul Mântuitorului, Ordinul Mântuitorului oferit de Grecia în februarie 1862 și Ordinul Osmani în 1864 cu ocazia ultimei vizite a domnitorului la Constantinopol. The um, merits of the of the prince have been recognized internationally by the uh, through the um, medals and and uh, orders he uh, uh, um, decorations he he uh, received from the um, foreign powers. The order order of uh, Medjidi uh, in September 1860 uh, from the Turkish Empire. Uh, the uh, Order of uh, Saint Mauritius and uh, Lazarus uh, of Italy uh, in 1861, the Order of the um, Saviour in, uh, from Greece in 1862, and the Order of Osmani in 1864. Am considerat că este uh, edificator să vă prezentăm și reformele care au fost date în perioada domniei lui Cuza, și anume reforma administrativă, reforma secularizării averilor mănăstirești, legea rurală, legea instrucțiunii publice, care uh, prevedea un învățământ primar uh, și gratuit de patru ani, legea electorală din 1864, legea telegrafică, telegrafo-poștală, codul civil, codul de procedură civilă, codul penal și codul de procedură penală. As uh, mentioned before, the reforms which uh, Alexandru Ian Cusa um, um, undertook in the uh, period of his reign uh, covered all the important uh, um, structures uh, and uh, institutions of the state and uh, even uh, founded them uh, there where they were not uh, uh, present. Uh, it was uh, just some of the reforms of Alexandria and Cusa uh, shall be mentioned here. The administrative uh, unification, uh, the uh, law of the um, secularization of the um, um, goods of the monasteries. This was a very important law because he um, brought under the Romanian administration uh, almost a quarter of the territory of the country who has been, which has been uh, concessioned during the uh, past centuries, little by little, uh, mainly to the uh, Greek uh, uh, monasteries of the Mount of Athos, uh, and uh, which have been uh, administrated by, by uh, the, not by the monasteries, by, by Greece, and which came now again with their whole uh, capacity and pot uh, economic potential. Um, uh, uh, state, the formed state. The rural law uh, of uh, August 1864 um, 
the um, um, agrarian reform, which was a, a huge uh, uh, progress and a huge uh, event for the peasants who for centuries were only bound to the ground without owning uh, ground. Uh, the uh, law of public instructions from, the, from November 1864, where um, the primary uh, school, the, the basic school of uh, four years, becomes uh, compulsory and uh, uh, free, being organized by the state. The electoral law uh, from 1864, um, it was um, uh, uh, legislation uh, frame adopted uh, after the uh, uh, statue of the Paris Convention and after the, uh, uh, his um, um, uh, coup d'etat, as it was called, uh, when uh, Alexandre Ancusa uh, dissolved the parliament in order to, to accelerate the reforms he wanted to do and who were um, uh, delayed by the, by the discussions and the disputes in the parliament. The uh, telegraphic postal law from January 1865, uh, uh, the uh, civil code and the, the penal code and the elaboration and, uh, and uh, application of these to, upon the, the, the new uh, formed uh, Romanian uh, judiciary system. Domnia lui Alexandru Iancuza, deși scurtă și agitată din cauza evenimentelor ce se desfășurau pe plan intern și internațional, au pus bazele politice, economice, culturale și sociale ale României moderne. Modelul de a înțelege schimbările petrecute în Europa, ca și în România, nu putea fi în afara lor, așa îl recomandă pe Alexandru Iancuza, pe drept cuvânt, a fi considerat o personalitate cu un altă demnitate istorică și europeană. The reign of Alexandru Ancuza, uh, although short and um, in a very very complex uh, uh, period uh, because of the events uh, taking place on the uh, internal and uh, international level um, was uh, the main factor who uh, who um, uh, offered the a political, economic, cultural and social frame for uh, modern uh, Romania. His uh, way of understanding the changes uh, in Europe uh, and uh, made, him, uh, made him act uh, uh, in such a way that uh, Romania uh, was not uh, left outside the, the European uh, political um, um, uh, stage and uh, on this uh, with this um, bearing this in mind um, alexandru ancuza can be considered a personality and of uh, european uh, dimension urmează exilul și moartea uh, aici sunt prezentați cei care au participat la monstruoasa coaliție, cum este cunoscut, deci actul care va fi obligat să-l semneze Alexandru Ioan Cuza, actul de abdicare, în noaptea de 10 spre 11 februarie 1866. He um, achieved a lot of animosities and a lot of hostility from a certain part of the politicians in, uh, in the new, uh, new formed country. So that uh, after uh, seven years of uh, reign, uh, a monstrous, as it is called now in history, a monstrous coalition has been um, uh, built uh, in order to topple him, to, to eliminate him from power, uh, to force him to abdicate and to uh, uh, sent him into exile. This uh, uh, became reality in the night uh, from the 10th to the 11th of February 1866, when he was uh, forced by uh, yeah. uh, well, he was forced uh, by uh, at the point of a gun to sign the uh, the abdication, which uh, states uh, uh, we Alexander Ian the first. Uh, um, uh, following the um, uh, wish of the whole nation 
and the agreement uh, we uh, uh, took on the um, accession to the throne um, leave today, the 11th of February, the, um, the, um, the lead to the um, uh, government uh, and to uh, Princier uh, Lokotenent uh, of, uh, and the ministry uh, chosen by the people. This was, uh, as mentioned, signed uh, at, at, at the point of a gun. After that, he was uh, sent into exile and uh, he um, uh, went, uh, before uh, leaving uh, the Romanian territories, he went uh, through Transylvania in a whole, uh, in a, on an itinerary which can be, can be um, identified today through documents. Mă voi rezuma în a vă spune că Alexandru Ioan Cuza uh, a fost uh, luat și dus la Brașov. Uh, la Brașov, acolo a stat să o aștepte, aștepte pe principesa Elena Doamna și copiii. Durerea lui cea mai mare a fost aceea că armata a fost cea care l-a uh, însoțit în acest drum spre exil până la he has been taken and uh, escorted to Brasov, to Transylvania, across the mountains, where he uh, um, uh, stayed uh, several days in order to wait for his wife, for Princess uh, Elena. And uh, his great pain was that he, was being, he has been escorted by the army which he uh, felt uh, he, uh, to, to belong to. Așa cum v-am expus că el a făcut studiile pentru a se pregăti în domeniul armatei, a condus armata, de aceea l-a durut acest gest și documentele spun că a ajuns la Brașov, a rostit da domnul să fie mai bine țării acestea fără mine decât cu mine. Iar voi, prin faptele voastre, să fiți în stare să ștergeți pata ce astăzi o puneți pe tricolorul românesc. His whole uh, career, his whole studies he uh, fulfilled in the army. He has been the chief of the army and that was uh, the reason why he was so disapp disappointed and uh, in, in so much pain seeing that the army was uh, obliged, uh, was forced to, to uh, uh, escort him which uh, she did, uh, and uh, when he reached Brasov, Kuza turned towards the, the, the soldiers and the officers who escorted him and said, uh, may God give that uh, the country will be much, uh, more, uh, much better without me than with me. And the army, through uh, its um, uh, achievements, uh, may it um, um, eliminate the stain which you today put upon the Romanian flag. A trecut prin Făgăraș, Sibiu, Alba Iulia, Deva, Lugos. Ultimul popas făcut pe pământul românesc a fost la Timișoara. He went through Făgăraș, Sibiu, Alba Iulia, Deva and Lugos and his last... Uh, his last uh, station on uh, Romanian soil was on, in, in Timișoara. De la Timișoara a luat trenul în drumul său spre Viena. Aș vrea să vă spun o mică conversație care a avut loc între el și principesa Elena Doamna. Și în tren cu mâhnire a spus Am realizat tot ce a trebuit pentru ca țării și românilor să le fie bine. De ce au procedat așa? From Timișoara, he was to take the uh, train to um, bring him into exile, where from he uh, would uh, never return. In the train, uh, there is uh, this, uh, his uh, voyage uh, has been documented and uh, his words as well. Uh, in the train, he uh, turned towards uh, Elena Doamna, his uh, uh, wife, and he asked uh, rhetorically, I realized everything I had to 
for uh, the country and for the people, uh, for the Romanians uh, to be well. Why did they act like that? Acesta este pașaportul lui prin care a plecat din țară. Uh, upon which he left the country. A stat o săptămână la Viena, a plecat la Paris, s-a întors la Viena, de unde a cumpărat o locuință la uh, Dobling, lângă Viena, apoi va pleca la Florența, unde clima era mai caldă și unde îi permitea uh, să se simtă mai bine uh, după afecțiunile pe care el le avea. He went to Vienna, from there to Paris, and back to Vienna because he had a sensitivity. Uh, uh, he was uh, he was uh, a little um, ill. Uh, uh, speaking of the of the la plămâni, care erau asp și afecțiuni la inima. He had heart uh, problems and asthma. And uh, so he, he was looking for a place uh, where he could uh, live uh, uh, with his, uh, with his um, um, incapacities. And uh, so he settled for a time to Florence. In această perioadă însă românii nu l-au uitat. Și în lipsă este ales deputat de turnul Severin. Mandatul va fi aprobat în Parlament. Uh, este adus la cunoștință la Viena, dar el a refuzat. The Romanians uh, did not forget him. He has been elected as a deputy, uh, as a member of the parliament of uh, in Turnu Severin, but he refused to accept this uh, this function and to return. Uh, and uh, he he stayed in Vienna. O altă întâlnire a fost cu ducele de cu Cavour, care la sugestia lui Napoleon al III-lea îi propune să-l aducă din nou pe tron. Iar acesta a refuzat categoric, considerând ca o pe o jignire și a spus că nu mă voi întoarce niciodată cu sprijin străin. Și apoi nu vreau să asist cum se distruge ceea ce eu am construit cu atâta trudă. Camilo Cavour assured him that he can speak with the Emperor Napoleon III in order to re-install uh, him on the throne of uh, the United Principalities of Romania. And um, he refused firmly and he said he would never accept to return uh, to the throne uh, by uh, foreign um, um, uh, help and aid and uh, he does not want to see uh, with his own eyes how the whole construction and the whole achievement of his uh, life as uh, as a prince uh, will go under and will be destroyed La Florența lângă piața romană și a uh, cumpărat uh, o locuință cea de aici așa de la Florența, lângă piața romană, lângă poarta romană și era scris Vila del Cuzo și acolo a fost pus un bust acum câțiva ani la inițiativa unei societăți din, din Florența. Iar în mijloc este actul de înscriere a lui Cuza la bibliotecă unde mergea să cerceteze. In Florence, he bought a little property close to the Roman Square, uh, which uh, uh, bared the name Villa del Cuso. Uh, recently, uh, a few years ago, an association uh, uh, placed a, 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 a statue of him in front of the building. And in the middle, we can see the, um, the uh, file of the local uh, library where he went to study. Din Florența va pleca cu cei doi copii spre Heidelberg, Germania, pentru a inscrie la școală și pentru că el considera clima de acolo îi face mai bine sănătății. Numai că în drumul spre Heidelberg răcește, contactează o răceală puternică și a ajuns la Hotel Europa 
la Heidelberg, aici își va găsi sfârșitul. A fost un medic care l-a tratat, a spus principei să solicita să fie înlocuit acel medic, considera că nu-i aplică tratamentul care trebuie, s-a refuzat și astfel că aici își va găsi sfârșitul prințul Alexandru Ioan I. From Florence he went to Heidelberg uh, hoping that the climate, uh, climate in uh, Heidelberg uh, will be more favorable to his um, disease. But unfortunately, uh, during the trip to Heidelberg, he caught a very harsh uh, cold, which uh, 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 went worse and worse, so that he uh, needed the doctor when he arrived to Hotel Europa in Heidelberg. Uh, this doctor was um, uh, supposed not to uh, uh, to apply the, the right uh, treatment. Uh, they asked uh, his wife, uh, Elena Kusa, asked for the replacement of this doctor, which was not uh, uh, accepted. And uh, a few nights after arriving to Heidelberg, uh, Alexandria and Kusa died. Uh, presa din România a început să anunțe pre, uh, decesul domnitorului, astfel că delegații din toată țara s-au pregătit să ia drumul spre Ruginoasa, acolo unde uh, era așteptat chipul uh, cel mai drag al românilor. De asta dată, uh, el a venit uh, pe la Cernăuți, Trupul neînsuflețit, în fiecare gară se uh, rostea câte un TD, un scurt, uh, se trăgeau salve de tun, ajuns la ruginoasa, este purtat de pe uh, brațe de patru țărani, întâi a fost dus la biserica, la capela de la ruginoasa și apoi, uh, și apoi în curtea palatului, din nou a dus la, și mormântat lângă biserica de la ruginoasa. The people gathered at the at Ruginoasa, which was his home uh, place and he, where he had a, a little palace which uh, uh, bared his name and where he, where he uh, used to live before, before being a prince in um, a special ceremony and uh, a special cortege he has been uh, brought to, uh, to Ruginoasa where four peasants uh, carried his coffin towards the, the castle and towards the, the crypt prepared there. And uh, they uh, deposed him there in a ceremony where a lot of people uh, from all over the country took place. Principesa uh, Elena took Doamna part. va pune și vor fi bătute două monede uh, care au fost uh, oferite celor care au participat la mormântare. Aici se vede Cartea de condoleanțe sus, așa, în care membrii de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au scris și au semnat în această carte de condoleanțe. Este efigia mortuară a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, monograma de acolo. Un fer par în care se anunța înmormântarea lui Cuza, ceremonialul din curtea uh, palatului, da, palatul de la Ruginoasa în Doliu, da, palatul care a fost reședința sa și uh, piatra de mormânt din interiorul bisericii. Aici este un frumos, o frumoasă stampă cu, uh, care arăta monumentul, uh, mormântul domnitorului din afara bisericii. On that occasion, uh, Elena Cuza, his wife, um... Um, printed a medal for those present at the funerals. Um, we can see the, um, the um, um, condolence book of uh, the ceremony where all the uh, participants uh, on this page, the members of the University, Alexandru Ioan Cuza in Iași, um, uh, wrote and uh, signed. Uh, the monogram which has been established at, at that uh, moment, the um, image, uh, a graphic of the uh, funerals of uh, Alexandria and Cusa at Ruginoasa, the palace, we can see it, and the, the mortuary announcement in the, uh, in the press, as well as the, um, the, the tumble stone and the um, 
the grave outside of the family of Alexandru Ancuza. În curtea palatului se spune că era un țăran cu un nepot în brațe și arătându-i chipul celui neînsuflețit avea să spună Uită-te și să ne luăm rămas bun de la cel care ne-a făcut oameni. Uh, a peasant uh, with his uh, uh, nephew um, was said to be in the in the yard uh, at the funeral, taking part at the funeral, and uh, he had also a picture of Alexandru Ancuza with him and uh, said, "Look at him, look at the picture, and uh, let's uh, see and let's remember the." Um, Uh, the person, the prince, who made, um, who made us be uh, human and uh, to count, to be important. În 1907, principesa Elena Doamna va merge pentru ultima dată la Ruginoasa, ea deja se stabilise la, la Piatra Neamț, uh, va spăla o semintele domnitorului, le va pune într-un sac din mătase albă, într-un săculeț și vor fi coborâte în cripta de la Ruginoasa. A vrut să fie singură în biserică în momentul efectuării acestui ritual. La ieșirea din biserică a spus, mi-am făcut și ultima datorie față de prinț. Many years later, his wife um, uh, fulfilled a very ancient ceremony Um, uh, moving his uh, his uh, uh, remnants from the from the crypt uh, and uh, wishing to be alone uh, during this process uh, of washing the the bones and uh, and putting them into a silken uh, sack and and uh, burying the, burying them a uh, 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 little deeper than they than they were buried and saying afterwards coming out of the crypt Uh, I fulfilled my last uh, duty towards my husband. Și ca un blestem, nu au fost suficienți doar cei șapte ani de domnie în care a luptat atât de mult pentru reformele uh, și pentru modernizarea României. Au urmat cei șapte ani de exil și apoi drumul osemintelor, cum avem noi să le spunem, sau uh, Epopeia osemintelor. After the seven years of rain, the, the seven years of exile followed, and after that, uh, neither after, uh, after the um, the de his death, uh, his uh, his uh, remnants uh, did not uh, acquire the eternal peace, but uh, they also had to pass through an odyssey. Cel de-al doilea război mondial, care își avea linia frontului pe la Ruginoasa, au făcut uh, ca corpul șase armată să ia osemintele care erau uh, ale domnitorului, a celor doi copii, uh, a fratelui său și a mamei sale, să fie luate și duse uh, împreună cu odoare ale bisericii uh, la uh, curtea de Argeș. In the spring of 1944, the Eastern Front uh, came uh, on uh, Romanian territory in uh, northeastern uh, Moldova, and the front uh, went from uh, Yash over Chisinau to Odessa. And uh, in that time, he, uh, they, they came. Uh, the, the Soviets uh, occupied the, the region uh, around uh, Rujinoasa, and uh, the Romanian army corps, uh, uh, which fought in that uh, front sector, took uh, the remnants of uh, Alexandru Ancuza, of his uh, children and of the family, and brought them to, uh, uh, on the Romanian side of the front and uh, dep uh, to depose them to the, on the, um, uh, to, to the uh, Curta de Argeș Monastery, where the later uh, royal family was buried. buried. O inițiativă a, lui, a unui nepot al lui Mihail Cogălnicianu a fost aceea de a aduce osemintele de la curtea de Argeș la Iași. S-a întâmplat în 1947 când sunt aduse la Iași. Later, a member of the family um, of uh, Cogălnicianu uh, brought, uh, took the initiative and brought the uh, remnants uh, back uh, of, uh, to Iași, where they belonged. 
Au vrut să facă un panteon în fața mitropoliei din Iași, au considerat că este prea puțin, au vrut apoi să facă un monument în curtea bisericii Mănăstirii Treierari, nu s-a putut din cauza sistematizării orașului și atunci decizia finală a fost aceea de a fi înmormântat în interiorul bisericii Mănăstirii Treierarhi din Iași, alături de Dimitrie Cantemir și de Vasile Lupu. There were several uh, uh, ideas, uh, a pantheon to be made in one of the main uh, squares of, uh, of uh, the city. Uh, afterwards, a monument in front of the Treierarch um, uh, uh, Monastery. Uh, because of the systematization of the, of the city, uh, this was not possible. So uh, the final decision was for his uh, uh, remains to be buried in, in to the um, in the church of Treyerach, which is a jewel in stone, uh, a, a very special uh, church among all the Romanian Orthodox churches. And there he, he is uh, buried uh, next to the two great uh, Romanian uh, princes of the past, Dimitrie Cantemir and Vasile Lupu. Dacă vă spuneam despre cuvintele lui Cogălnicianu la urcarea sa pe tron, aș vrea să închei cuvântul meu din această seară prin a spune ceea ce spunea Cogălnicianu la moartea lui Cuza. Că ne aflăm astăzi în fața unei găuri mari și negre. În fața acesteia suntem datori a spune adevărul și numai adevărul. Nu faptele lui Lumești l-au detronat, ci faptele lui mari. Iar dacă țara aceasta va avea o pagină a sa, cea mai frumoasă este scrisă de Alexandru Ioan I. Mihail Cogonicianu, who has been uh, one of the, of the main figures before and during and uh, shortly after the reign of Alexandru Ioan Cuza, uh, and he was also a great uh, orator, um, mentioned at the um, end of, uh, of this um, uh, ceremony that um, of the this uh, at the past that um, Alexandru Ioan Cuza uh, wrote one of the uh, biggest uh, pages of, of uh, modern Romanian history that now we uh, find ourselves in front of a big black gape and uh, that not his um, 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 weaknesses of a mortal uh, did um, did uh, bring his end, but his uh, great, his huge, his historic achievements. And uh, if uh, the Romanian um, uh, history will have its own uh, book, uh, its own great book of true history, because only the truth matters today, uh, one of his, his um, uh, brightest uh, pages will be uh, the page uh, which uh, tells about uh, Alexandru Ioan I, Ioan the First. Vă mulțumesc pentru că ați fost aici și dacă cândva pe aici au trecut pașii revoluționarilor de la 1848 care au încercat uh, să convingă că trebuie realizată unirea, eu am încercat cu modestele mele cuvinte să vă expun în fața dumneavoastră personalitatea lui Cuza și faptul că, într-adevăr, poate fi numită o personalitate istorică și europeană a vremurilor sale. Vă mulțumesc! Thank you for being here and uh, it is a, a symbolic uh, gesture for uh, uh, Mrs. Aurica Ikim to be here. Uh, where the revolutionaries of 1848 have been and have promoted the, the cause of the, uh, of the, uh, the Romanian ideals. And uh, therefore she, she uh, looked uh, upon it as uh, a duty to, to bring uh, the personality of uh, Alexandru Iancuza again into, into the present by, uh, by commemorating today uh, the uh, here in London, the 150 years since uh, his death. Thank you very much. Thank you.
uh, I know we, we are, uh, because of the translation, we doubled the time. But if you have questions, uh, we are happy to answer. Uh.